എച്ച് ബി എയിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന സൈഫൈ ഡ്രാമ സീരീസായി വെസ്റ്റ് വേൾഡിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സീസണിൻ്റെ അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇന്നലെ ആയിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങിയത് പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പത്തിന് പകരം എട്ട് എപ്പിസോഡുകളായിരുന്നു ഈ സീസണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എപ്പിസോഡുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലും മുൻ സീസണുകളിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായൊരു സീസണാണ് മൂന്നാമത്തേത് രണ്ടാം സീസണിൻ്റെ ഇവൻസിനെ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളുമായാണ് മൂന്നാം സീസൺ തുടങ്ങുന്നത് ബെർണാൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് കോറുകൾ കൈക്കലാക്കി വെസ്റ്റ് വേൾഡിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ഡോളറേഴ്സ് ലോസ് ഏഞ്ചലസിൽ എത്തിപ്പെടുന്നു പിന്നീട് ആരൺ പോളിൻ്റെ കേലം എന്ന മനുഷ്യ കഥാപാത്രമായി കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഡോളറേഴ്സ് മനുഷ്യനെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതും പിന്നീട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഡോളറേഴ്സ് ഇത് തടുക്കാനായി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന വിൻസൻ കേസിൻ്റെ സെറാക്ക് എന്ന കഥാപാത്രം ഡോളറേഴ്സിനെ തടുക്കാനായി മേവിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നതും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമെല്ലാമാണ് ഈ സീസണിൻ്റെ പ്രധാന കഥ രണ്ടായിരത്തി അമ്പതുകളിലുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് വേൾഡിനെ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ടെക്നിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസോടും കൂടി തന്നെ ഇവർക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൺ മുതൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനം വരെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മറ്റ് പല സിനിമകളിലും സീരീസുകളിലും കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായി ടെക്നിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡായ പല കാര്യങ്ങളെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചെടുക്കാൻ ഇവർക്ക് ഈ ഈ സീസണിൽ സാധിക്കുന്നു കൂടാതെ വെസ്റ്റ് വേൾഡ് പോലത്തെ രണ്ടാം ലോകമായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വാർ വേൾഡ് കൂടി പുതിയതായി ഈ സീസണിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് വിഷ്വലി എല്ലാം ഗംഭീരമായപ്പോഴും സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നതിൽ അല്പം പുറകോട്ട് പോയി ഈ സീസൺ എന്നാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സീസൻ്റേത് ടെക്നിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയും ഡാറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇൻഡെപ്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സീസണിൽ എടുത്ത് കാണിച്ചത് ഒരു സാധാരണക്കാരനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ഐ ടി ഫീൽഡിലുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും അല്ലെങ്കിൽ സൈഫൈ മോഡുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ട് റിസർച്ച് നടത്തുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സീസൺ തന്നെയാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സീസൺ പക്ഷേ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ അപേക്ഷിച്ച് എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ വെസ്റ്റ് വേൾഡ് എന്ന സീരീസിനെ വെസ്റ്റേൺ ടച്ച് ഉള്ള ഒരു സൈഫൈ സീരീസായി കണ്ട് ശീലിച്ച് രണ്ട് സീസണുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ജോണർ ഷിഫ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മിക്സഡ് അഭിപ്രായം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സീസണാണ് മൂന്നാമത്തെ സീസൺ ആരൺ പോളിൻ്റെ കേലപ്പ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിനും ടെസ തോംസിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിനും ഡോളോറസിനും എല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴും മുൻ സീസണുകളിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബെർണാണ്ടും വില്യം പോലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്പേസ് കൊടുക്കാത്തതായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ റാമൻ തൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് ഹെഡ് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോണ്ട്ര എന്ന എപ്പിസോഡിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ സൗണ്ട് മിക്സിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് ഹാൻഡ് ടു ഹാൻഡ് കോമ്പാക്റ്റുകളും ഫൈറ്റ് സീക്വൻസും എല്ലാം കൂടി അടങ്ങുന്ന ഒരു സീസൺ കൂടിയായിരുന്നു ഈ സീസൺ അതിൽ തന്നെയും ഡോളോറസിൻ്റെ മേവിൻ്റെ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസും എല്ലാം വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ അവർ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആകമത്വം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൊണ്ടും തീം പാർക്കുകൾ അഭാവം കൊണ്ടും നോൺ ലിനിയറിറ്റി ഇല്ലാത്ത സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടും തന്നെ മറ്റ് സീസണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ സീസൺ അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചത് പക്ഷേ പക്ക സൈഫൈ മോഡലുള്ള സീരീസുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ സീസൺ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡിൽ രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രേഡിറ്റ് സീനുകളുണ്ട് ആ സീനുകൾ അടുത്ത സീസണെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സീനുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സീനുകൾ കാണാതെ വിടരുത് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു വെസ്റ്റേൺ മോഡലുള്ള സൈഫൈ സീരീസായി വെസ്റ്റ് വേൾഡിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തവർക്ക് ഒരു ആവറേജ് അനുഭവം എന്നാൽ പക്ക സൈഫൈ മോഡലുള്ള സീരീസായിട്ട് വെസ്റ്റ് വേൾഡിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് ഒരു ആവറേജിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന അനുഭവം ഈ സീ